আজকে আমরা ওয়েব ডিটেড ফেব্রিকের হচ্ছে ফোর বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব বেসিক স্ট্রাকচার বলতে বোঝাচ্ছে কি যে কোনো ওয়েব নিটিং ফেব্রিক যদি শুধুমাত্র নিট লুপ দ্বারা তৈরি হয় শুধুমাত্র নিট লুপ দ্বারা তৈরি হলে এই নিট লুপের উপর ভিত্তি করে চার ধরনের স্ট্রাকচার হয় সেই চার ধরনের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা হবে আর যদি কোনো নিট ফেব্রিক নিট লুপের সাথে যদি কোনোভাবে হচ্ছে টাক লুপ কিংবা মিস লুপ যদি যুক্ত হয় তাহলে পরে সেইগুলো নিয়ে যে স্ট্রাকচারটা হয় সেটাকে আমরা বলি ডেরিভেটিভস তার মানে ডেরিভেটিভসের প্রথম এবং প্রধান শর্ত কি এখানে যে স্ট্রাকচারটা হবে সবগুলো নিট লুপ দিয়েই তৈরি হবে কোনো টাক লুপও এখানে ব্যবহৃত হবে না মিস লুপও ব্যবহৃত হবে না তো এই চারটে বেসিক স্ট্রাকচারের চারটে নাম আছে একটা হচ্ছে কি প্লেন আর একটা হচ্ছে রিপ আর একটা হচ্ছে কি ইন্টারলক আর লাস্টেরটা হচ্ছে কি পার্ল নিটেড ফেব্রিক এই চারটাই হচ্ছে ওয়েব নিটেড ফেব্রিক তো আমরা এর আগে মোটামুটি আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে বুঝতে পারবো যে আসলে ফেস লুপ কোনটা যদি কোনো লুপের লেগ উপরে থাকে হেড নিচে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফেস লুপ যেরকম এই চিত্র দেখতেছি কি এই যে এটাকে কি বলে লুপের লেগ আর এটাকে কি বলে লুপের হেড যদি কোনো একটা লুপের লেগ উপরে থাকে এবং হেড যদি নিচে থাকে যেরকম আমরা যদি সেকেন্ড লুপটার ক্ষেত্রে খেয়াল করি এটার কি লেগটা উপরে আসে আর হেডটা নিচে আসে তাহলে এই লুপটাকে কি বলবো এটা অবশ্যই ফেস লুপ বলবো ফেস লুপে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে এই সেম্বলের মাধ্যমে আর ব্যাক লুপটা কি যদি হেড উপরে থাকে আর এই যে লেগটা যদি নিচে থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা বলবো ব্যাক লুপ তো যেটা হচ্ছে প্লেন ফেব্রিক এটার আর নাম হচ্ছে সিঙ্গেল জার্সি ফেব্রিক এই সিঙ্গেল জার্সি ফেব্রিকের ফেব্রিকের ফেস সাইডে শুধুমাত্র ফেস লুপ থাকবে ফেব্রিকের ব্যাক সাইডে শুধুমাত্র ব্যাক লুপ থাকবে অর্থাৎ ফেস সাইডে সবগুলো লুপের লেগ উপরে থাকবে সবগুলো লুপের লেগ উপরে থাকবে আর যেটা হচ্ছে ফেব্রিকের ব্যাক সাইড অর্থাৎ অপর পৃষ্ঠ সেখানে সবগুলো লুপের হেড থাকবে উপরে এটার দ্বারা বুঝতে পারবো কি এটা একটা প্লেন ফেব্রিক যার ফেব্রিকের ফেস সাইড এবং ব্যাক সাইড সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট সেকেন্ড এটার স্পেশালিটি হচ্ছে কি এক্সটেন্সিবিলিটি ইজ ওয়াইড ওয়াইজ ইজ নেয়ারলি টু ইজ দ্যান লেন্থ ওয়াইজ তার মানে এই ফেব্রিকগুলো অর্থাৎ প্লেন ফেব্রিকের এক্সটেন্সিবিলিটিটা প্রস্থ বরাবর প্রায় দ্বিগুণ হয় দৈর্ঘ্য বরাবর এক্সটেন্সিবিলিটির চাইতে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর যদি এক মিটার বৃদ্ধি পায় প্রস্থ বরাবর ফোর্স দিলে পরে দুই মিটার বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ দ্বিগুণ তিন নম্বর হচ্ছে কার্লিং টেন্ডেন্সি অর্থাৎ এই প্লেন ওয়েব নিটের ফেব্রিকগুলোর কোনাগুলা মুচরায় পাকায় ভিতর দিকে আসতে চায় এটাকে বলে কার্লিং টেন্ডেন্সি অর্থাৎ একটা কাপড় মোচর খেয়ে যদি পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসতে চায় তাহলে সেটাকে বলে কার্লিং টেন্ডেন্সি আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আনরেভেলিং অফ ফেব্রিক কোর্স বাই এই দ্য সাইড ইজ পসিবল অর্থাৎ ফেব্রিকের এই অংশ থেকেও সুতা খুলে নেওয়া যায় আবার ফেব্রিকের এই অংশ থেকেও সুতা খুলে নেওয়া যায় আমরা যে কোনো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে জানি যেটা সবচেয়ে নিচের কোর্স সেটা হচ্ছে প্রথমে তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ ফার্স্ট নিটেড কোর্স আর যেটা সবচেয়ে উপরের কোর্স সেটাকে আমরা বলবো কি লাস্ট নিটেড কোর্স অর্থাৎ যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে তত নিউ কোর্স আর যত নিচের দিকে যাওয়া যাবে তত কি ওল্ড কোর্স তো এখন সেই হিসাবে বলা যায় যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোর্স আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোর্স তো যে কোনো কোর্স থেকেই সুতাটাকে টান দিলে পরে খুলে নেওয়া সম্ভব এটা কোন ক্ষেত্রে এটা যদি প্লেন কিংবা সিঙ্গেল জার্স ওয়েব নিটেড ফেব্রিক হয় থিকনেস অফ ফেব্রিক ইজ নেয়ারলি টু ইজ দ্য ডায়মিটার অফ ইয়ার্ন অর্থাৎ যে ব্যাসের সুতা ব্যবহার করা হয় এই প্লেন জার্সি তৈরি করার জন্যে যে কাপড়টা আমরা ফাইনালি পাই সেই কাপড়টার পুরুত্ব হয় এই সুতার ব্যাসের দ্বিগুণ অর্থাৎ সুতা আমরা যত মোটা ব্যবহার করব তার চাইতে দ্বিগুণ মোটা আমরা ফেব্রিকটা পাবো আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে অল স্টিচেস ফরমেট ইন দ্য সেম ডাইরেকশন অ্যান্ড ওয়ান ফেব্রিক লেয়ার এই সিঙ্গেল জার্স ইন্টেড ফেব্রিকে কয়েকটা লেয়ার বা স্তর থাকে একটা স্তর থাকে এবং সবগুলো লুপ একই ডাইরেকশনে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ডান থেকে বামে কিংবা বাম থেকে ডানে সবগুলো উৎপন্ন হবে একই ডাইরেকশনে ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়ার কোনো উপায় নাই এটা হচ্ছে প্লেন জার্সির ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য আর সবচেয়ে লাস্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে লেডিস স্টকিংস অর্থাৎ যে টাইটসগুলো পরে মেয়েরা সেগুলো ফাইন কার্ডিগ্যান্স অর্থাৎ সুইফট যে পাতলা পাতলা সোয়েটারগুলো থাকে ম্যান অ্যান্ড লেডিস শার্টস এই শার্টস বলতে আসলে আমরা যে তলদেশে আন্ডার গার্মেন্টস রূপে পাতলা পাতলা যে গেঞ্জিগুলো ব্যবহার করি সেগুলো তৈরি করা হয় হচ্ছে প্লেন বা সিঙ্গেল জার্সি ফেব্রিক থেকে এখন আমরা যাব হচ্ছে রিপ ফেব্রিক রিপ ফেব্রিকের আর একটা হচ্ছে ডাবল জার্সি ফেব্রিক যেহেতু এই ফেব্রিকটাই দুইটে লেয়ার
ना कि आईडेंटिकल हो আমরা যখন আমরা সিঙ্গেল জার্সি দেখেছিলাম তখন দেখেছিলাম কি এই সিঙ্গেল জার্সি যে ফেব্রিকটা ছিল সেই সিঙ্গেল জার্সি ফেব্রিকের ফেস সাইডে শুধুমাত্র কি ছিল ফেস লুপ ব্যাক সাইডে ছিল ব্যাক লুপ অর্থাৎ ফেস সাইডে এই লুপগুলো ভিজিবল ছিল হেড অংশ ব্যাক সাইডে ভিজিবল ছিল সরি ফেস সাইডে ভিজিবল ছিল হচ্ছে লেগ অংশ আর ব্যাক সাইডে ভিজিবল ছিল হেড অংশ এই যে লেগ অংশ ফেস সাইডে দেখা যাচ্ছে আর ব্যাক সাইডে দেখা যাচ্ছে হেড অংশ তার মানে ফেস আর ব্যাক সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট আর যখন আমরা রিবে যাব রিব আমাদের দেখাচ্ছে কি সুন্দর মতো আমরা যদি খেয়াল করি এটা একটা ওয়ালস এটা তার পাশের ওয়ালস এটা তার পাশের ওয়ালস এটা একটা আর একটা ওয়ালস তো ফার্স্ট ওয়ালসের দিকে যদি তাকাই প্রতিটা লুপের লেগগুলো উপরে আসে তার মানে ফার্স্ট ওয়ালসে সব ফেস লুপ সেকেন্ড ওয়ালসের দিকে যদি আমরা সুন্দরভাবে খেয়াল করি সেকেন্ড ওয়ালসের সবগুলো লুপের হেড উপরে উঠে আছে তার মানে সেকেন্ড ওয়ালসের সবগুলো ব্যাক লুপ আবার যদি আমরা থার্ড ওয়ালসের দিকে খেয়াল করি তাহলে কি দেখব সবগুলো লেগ উপরের দিকে উঠে আসে তার মানে থার্ড ওয়ালসটা ফেস লুপ আর যদি ফোর্থ ওয়ালসটার দিকে খেয়াল করি তাহলে পরে সবগুলোর হেড উপরের দিকে উঠে আছে তার মানে কি ফোর্থ ওয়ালসটা হচ্ছে ব্যাক লুপ তার মানে একই সাথে ফেব্রিকের ফেস সাইটে অর্থাৎ ফেব্রিকের ফ্রন্ট সাইড যেটাকে আমরা ধরি সেখানে ফেস লুপগুলোও থাকবে আবার ব্যাক লুপগুলোও থাকবে আবার ফেব্রিকটাকে যদি উল্টা করা হয় তাহলে তারও এক ওয়ালস যদি হয় ফেস লুপ দিয়ে তৈরি ঠিক তার পাশের ওয়ালসটা হবে ব্যাক লুপ দিয়ে তৈরি অর্থাৎ ফেস আর ব্যাক দুই সাইডেই ভিজিবল সে জন্য এটা হচ্ছে ডাবল লেয়ার ফেব্রিক আর এটার এক্সটেনসিবিলিটি ওয়াইড ওয়াইজ লেন্থ ওয়াইজের চাইতে দ্বিগুণ হয় আর এটা সাধারণত সিঙ্গেল জার্সি ফেব্রিকে যতটা হচ্ছে এক্সটেনসিবিলিটি থাকে ডাবল জার্সি রিবে হচ্ছে তার ডবল হয়ে থাকে আর রিব এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্টিচ ইন দ্য নেইবারিং ওয়ালস আর ইন্টারলক ইন অপোজিট ডাইরেকশন অ্যান্ড টু ফেব্রিক লেয়ার আমরা আগেই বলেছি যেহেতু লুপটা ফেস সাইড ব্যাক সাইড দুটাই ফেব্রিকের ফ্রন্ট সাইডেও ভিজিবল ব্যাক সাইডেও ভিজিবল সুতরাং এটা কি টু লেয়ার ফেব্রিক আর একটা বিষয় হচ্ছে নেইবারিং ওয়ালসের লুপগুলো হয় অপোজিট ডাইরেকশনে ইন্টার লুপিং প্রক্রিয়ায় হয় কিভাবে আমরা যদি খেয়াল করি ফেস লুপে প্রকাশ করি এইভাবে আর ব্যাক লুপ প্রকাশ করি এইভাবে তার মানে ফার্স্ট ওয়ালসে ফেস লুপ সেকেন্ড ওয়ালসে ব্যাক লুপ আবার যদি থার্ড ওয়ালসে যায় আবার ফোর্থ ওয়ালসে যায় আবার ব্যাক লুপ তাহলে স্ট্রাকচারটা খেয়াল করলে এটা যে দিক যাচ্ছে এটা যাচ্ছে তার অপোজিটে এটা যে দিক যাচ্ছে এটা যাচ্ছে তার অপোজিটে এটা আবার যে দিক যাচ্ছে এটা তার অপোজিটে সুতরাং কি নেইবারিং ওয়ালসগুলোর লুপ হয় অপোজিট ডাইরেকশনে আমরা বুঝতে পারবো তৃতীয় ওটা হচ্ছে কি ফেব্রিকের কোনো কার্লিং টেন্ডেন্সি থাকে না অর্থাৎ ফেব্রিকের কোনায় কোনো মোচোরের সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ এটাকে কখনো মোচোর মারে এটাকে বেন্ডিং অবস্থায় ফিরে আসবে না কারণ কি এখানে যে লুপগুলো গঠিত হয় একটা আর একটার সাথে স্ট্রংলি অপোজিট ডাইরেকশনে যুক্ত থাকে ধরনের কোনো কার্লিং টেন্ডেন্সি থাকে না আর এন্ড ইউজটা কি শকস মানে মোজা কাপস মানে হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যান্ড মানে হচ্ছে কোমরের বেল্ট কাপস মানে হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো সোয়েটারে হাতার কাছে ঠিক কবজির উপর রিস্টের উপরে যে মোটা ফেব্রিকটা দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে কাপস কলার গেঞ্জির কলারগুলো ম্যানস আউটওয়ার দামি দামি যেগুলো শ্যুট ব্যবহার করা হয় সেখানে এই রিপ ফেব্রিক ব্যবহার করা হয় এবার আসবো ইন্টারলক এটা একটু কমপ্লিকেটেড ইন্টারলকে দেখতেছি কি আমরা যদি সম কমন সেন্সের চিন্তা করি এটা একটা এক সেট ওয়ালস এটা আর এক সেট ওয়ালস এটা আর এক সেট ওয়ালস এই তিন সেট ওয়ালসে যদি চিন্তা করা হয় কোর্স আছে আমরা দেখতেছি একই কোর্সের সিরিজের ভিতর দুই সেট কোর্স আছে কিভাবে দুই সেট কোর্স এই যে একটা কোর্স তার পিছে আর একটা কোর্স তার মানে আমরা যদি চিন্তা করি যে এই ইন্টারলক ফেব্রিকটাই যেটা হচ্ছে ডাবল জার্সির আর একটা প্রকার ডাবল জার্সির রিপ একটা ডাবল জার্সির ইন্টারলক একটা এটা একই সাথে এক সিরিজ থেকে আমরা দুইটা করে কোর্স পাবো তার মানে অন্যান্য ডিজাইনগুলোতে যেরকম প্লেনে প্লেনে যদি আমরা খেয়াল করি এক সাইড থেকে আমরা কি পাচ্ছি শুধুমাত্র এক সাইড থেকে একটা কোর্স পাচ্ছি এক দুইটা কোর্স তিনটা কোর্স এরকম পাচ্ছি আবার যদি আমরা রিবের ক্ষেত্রে খেয়াল করি রিবের ক্ষেত্রে খেয়াল করলে আমরা কি দেখতেছি এখান থেকে এক সেট কোর্স পাচ্ছি এখান থেকে আর এক সেট কোর্স পাচ্ছি মানে একই হরিজেন্টাল লাইন বরাবর এক সেট কোর্স পাবো কিন্তু আমরা যদি ইন্টারলকে খেয়াল করি একই হরিজেন্টাল লাইন বরাবর কয়টা কোর্স পাচ্ছি এই এক সেট কোর্স এই আর এক সেট কোর্স অর্থাৎ একই হরিজেন্টাল লাইন বরাবর দুই সেট আমরা কোর্স পাচ্ছি এটা হচ্ছে স্পেশালিটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কোর্সগুলো কীভাবে গঠিত হয় সুন্দর মতো যদি আমরা দেখি এখানে দুই কালারের সুতা ব্যবহার করা হচ্ছে এই সুতাটা এই জায়গায় একটা লুপ তৈরি করলো ঠিক ফেব্রিকের ব্যাক সাইডে দেয় এই পেছনকে আর একটা লুপ তৈরি করলো আবার ফেব্রিকের ফ্রন্ট সাইডে চলে আসলো দিয়ে আর
দেয়ার একটা কোর্স তৈরি করেছে আবার নিজ দিক দিয়ে আবার ব্যাক সাইডে চলে গেছে অর্থাৎ এই এক সেট কোর্স অর্থাৎ দুইটা কোর্স করতে কয়টা করে ফিডার লাগবে দুইটা করে ফিডার লাগবে সে ধরনের কোনো কোনো রাইটার লেখে যে ইন্টারলক ফেব্রিকে একটা কোর্স তৈরি করতে দুইটা ফিডার লাগে আসলে যদি আমরা শুকনোভাবে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আসলে দুইটা কোর্সই উৎপন্ন হচ্ছে দুইটা ফিডারই লাগতেছে কিন্তু দুইটা কোর্স একই লাইনে তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টারলক ফেব্রিকের স্পেশালিটি এখন আমরা এখানে কিছু কিছু বিষয় দেখি যেরকম আমরা যদি দেখি যে এই ফার্স্টের এই ক্ষয় সাদা কালারের এই কোর্সটার গঠনটা কীরকম প্রথমে দেখা যাচ্ছে প্রথমে ফেস লুপ এই যে ফেস লুপ হয়ে গেল পরে দেয় এটা পিছনে দেয় ব্যাক লুপ তৈরি করতেছে এই যে আর একটা ব্যাক লুপ হয়ে গেল আবার কি এটা সামনে আসে আবার কি ফেস লুপ তৈরি করতেছে তার মানে এই যে সামনে আসে একটা ফেস লুপ হয়ে গেল এটা কিন্তু আসলে ওয়ান বাই ওয়ান রিবি স্ট্রাকচার হলো আচ্ছা এইবার আমরা পিছনের ব্ল্যাক সুতার ক্ষেত্রে দেখি এটা কি করতেছে পিছনে ফার্স্টে একটা ব্যাক লুপ তৈরি করতেছে তারপরে কি আবার ফ্রন্টে আসে একটা কি তৈরি করলো ফেস লুপ তৈরি করলো আবার কি ব্যাকে দেয় আর একটা ব্যাক লুপ তৈরি করলো এই যে ব্যাকে দেয় আর একটা ব্যাক লুপ তৈরি করলো তার মানে এইটা একটা এই সুতাটা থেকে ফেস লুপও হচ্ছে ব্যাক লুপও হচ্ছে আবার ফেস লুপ হচ্ছে আর এই সুতাটা থেকে আবার ফেস লুপ হচ্ছে আবার লুপ হচ্ছে আবার ফেস হচ্ছে এইভাবেই আসলে দুইটা ওয়ান বাই ওয়ান রিপ একত্রে হয়ে আমার হয় হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টারলক ফেব্রিক তার মানে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টারলক ফেব্রিক বলা যায় দুইটা ওয়ান বাই ওয়ান রিপ স্ট্রাকচার যখন একটা আর একটার সাথে সুপার হয় যুক্ত হয় তখন আমরা যে ফেব্রিকটা পাই সেটাকে বলে ইন্টারলক ফেব্রিক আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই রিপ ফেব্রিক আর ইন্টারলক ফেব্রিকের একটা জায়গায় সিমিলিটি আছে সেটা রিপ ফেব্রিকে হচ্ছে ডবল জার্সি ইন্টারলকও ডবল জার্সি রিপ ফেব্রিকের জন্যেও দুই সেট সিলিন্ডার লাগবে যেটা ভার্টিক্যাল পজিশনে থাকে সেটাকে আমরা বলবো সিলিন্ডার আর যেটা হরিজেন্টাল পজিশনে থাকবে সেটাকে বলবো ডায়াল এই সিলিন্ডার আর ডায়াল দুই সেট নিডেল বহন করবে একইভাবে ইন্টারলক ফেব্রিকের ক্ষেত্রেও দুই সেট সিলিন্ডার লাগবে এই ফেব্রিকটা তৈরি করতে নিচের টাকে যেটা ভার্টিক্যালি থাকবে সেটাকে আমরা বলবো সিলিন্ডার আর উপরে যেটা হরিজেন্টালি থাকবে সেটাকে আমরা বলবো ডায়াল এটা আমরা যখন বিভিন্ন নিটিং এলিমেন্টসের টিউটোরিয়ালটা দেখবো আরও ভালো বুঝতে পারবো তো এখানে যেটা কথা সেটা ইন্টারলক ফেব্রিক তৈরি করতে শর্ট নিডেল এবং লং নিডেল দুই সেট নিডেল লাগবে অর্থাৎ সিলিন্ডারের লং নিডেলের ঠিক অপোজিটে ডায়ালের শর্ট নিডেল সিলিন্ডারের শর্ট নিডেলের ঠিক অপোজিটে ডায়ালের থাকবে লং নিডেল এইভাবে শর্ট আর লং নিডেলগুলো একটা সিলিন্ডারের যে ট্রিক প্লেটগুলো আছে ট্রিক প্লেটগুলো এইভাবে পরপর পরপর সাজানো থাকবে একইভাবে ডায়ালের ট্রিক প্লেটেও পরপর পরপর সাজানো থাকবে যদি এরকম সাজানো থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইন্টারলক নিটিং মেশিন আর যে ফেব্রিকটা তৈরি হবে সেটাকে বলবো ইন্টারলক ফেব্রিক তো আমরা লাস্ট একটা ফেব্রিকে চলে যাই যেটাকে আমরা বলবো পার্ল ফেব্রিক এটার স্পেশালিটিটা খুব ইজি তার আগে আমরা প্রতিটা ওয়ালস ওয়াইজ একটা জিনিস খেয়াল করব তো ফার্স্ট ওয়ালসে দেখতেছি লুপের হেড উপরে তার মানে এটা কি আমরা জানি কি লুপের লেগ নিচে হেড উপরে থাকলে এটাকে ব্যাক লুপ বলে সেকেন্ড যে লুপটার সেটা আবার কি দেখা যাচ্ছে লেগ উপরে তার হেড নিচে তার মানে এটা ফেস লুপ আবার থার্ড যে লুপটা সেটার হেড উপরে লেগ নিচে তার মানে এটা ব্যাক লুপ ফোর্থ যে লুপটা দেখতেছি সেটার কি হেড নিচে লেগ উপরে তার মানে এটা আবার ফেস লুপ এক কথায় বলা যায় পার্ল ফেব্রিকের একই ওয়ালসের ভেতরে ব্যাক লুপও থাকবে ফেস লুপও থাকবে তার মানে এটা ব্যাক এটা ফেস আর একটু যদি শুকনোভাবে খেয়াল করি এটাকে ব্যাক লুপ এটাকে ফেস লুপ এটাকে ব্যাক লুপ আবার এটাকে ফেস লুপ আবার এটা ব্যাক লুপ আর ফেস আর ব্যাক দানে কীভাবে বোঝা যায় এই হেডটা যদি উপরে থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি ব্যাক লুপ আর যদি এই লেগটা উপরে থাকে এই যে এই লেগের এই অংশটা যদি আমরা দেখি যে উপরে আসে লেগের কোন অংশ এই যে লেগের এই অংশটা যদি দেখে উপরে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো ফেস লুপ তার মানে একই সাথে একই ওয়ালসে ফেস লুপও দেখতেছি ব্যাক লুপও দেখতেছি ফেস লুপও দেখা যাচ্ছে ব্যাক লুপও দেখা যাচ্ছে একই ওয়ালসে যদি ফেস ব্যাক দুটাই দেখা সম্ভব হয় তাহলে যে ফেব্রিকটা হবে সেটা হচ্ছে পাল ফেব্রিক আর পাল ফেব্রিকের এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বেশ কিছু দেওয়া আছে তবে ইম্পর্টেন্ট যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা নিয়ে আসলে আমি আলোচনা করতেছি পাল ফেব্রিকে দুইটা নিডেল বেড লাগে তবে এখানে একটা ব্যাপার মনে হওয়া লাগবে এই নিডেল বেডগুলোকে বলে সুপার ইম্পোস্ট নিডেল বেড অর্থাৎ দুটো সিলিন্ডার ঠিক আর একটা আর একটার উপর উপর বরাবর এরকম সুপার ইম্পোস্ট পজিশনে থাকে এবং তাদের গায়ে যে ট্রিক প্লেটটা থাকে সেই ট্রিক প্লেটে নিডেল ব্যবহার করা হয় সাধারণত প্লেন ফেব্রিক রিপ ইন্টারলকের নিডেলগুলো ল্যাস নিডেলই বেশি ব্যবহার করা হয় তবে এই পাল ফেব্রিক তৈরি করতে
মিশনারের মাধ্যমে শান্ত এই পাল ফেব্রিকটা তৈরি করা হবে এটা হচ্ছে স্পেশালিটি আর এটা শান্ত সবচেয়ে পুরো একটা ফেব্রিক অন্যান্য সব ফেব্রিকের তুলনায় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা এটা সিঙ্গেল লেয়ার ফেব্রিক না ডাবল লেয়ার ফেব্রিক আমরা এটাকে অবশ্যই বলবো সিঙ্গেল লেয়ার ফেব্রিক কেন বলবো কারণ এখানে একই ওয়ালসে ফেস লুপ ব্যাক লুপ আছে ঘটনা এইরকম না যে ফেব্রিকের ফেস সাইডে আসে ফেস লুপ ব্যাক সাইডে আসে ব্যাক লুপ ঘটনা এইরকম না দেখা যাচ্ছে কি ঠিক অল্টারনেটিভ ওয়েতে ফেস আর ব্যাক একই ওয়ালসে উপর নিচে আসে জন্য এখানে ডাবল লেয়ার হচ্ছে না এটা হচ্ছে কি সিঙ্গেল লেয়ার কিন্তু এর পুরুত্বটা অন্য প্লেন রিপ ইন্টারলক সবার চাইতে বেশি আর এই চারটার ভেতরে সিমিলারিটি হচ্ছে প্রতিটা ক্ষেত্রে ল্যাস নিডেল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় প্লেন আর রিবে কোনো ভেদাল নাই তার ভিতরে প্লেনে এক সেট নিডেল ব্যবহার করা হবে রিপ ফেব্রিক প্রস্তুতিতে দুই সেট নিডেল ব্যবহার করা হবে সিলিন্ডারে এক সেট ডায়ালে এক সেট ইন্টারলকেও দুই সেট নিডেল ব্যবহার করা হবে তবে সিলিন্ডার এবং ডায়ালে দুই সাইডে শর্ট নিডেল এবং লং নিডেলগুলো পাশাপাশি থাকবে আর যেটা পাল সেখানে আবার দুই সেট সিলিন্ডার ব্যবহার করা হবে এবং সেই সিলিন্ডারগুলো হবে সুপার এম্পোস্ট এবং এখানে যে ল্যাস নিডেলটা ব্যবহার করা হবে সেটা ডাবল হেডেড ল্যাস নিডেল তো আশা করি আমরা এই যে ওয়েব মিটিং ফেব্রিকের যে চারটে বেসিক স্ট্রাকচার সবাই বুঝতে পারলাম ধন্যবাদ সবাইকে